In today's video, we are going to learn about cytoplasm. And the other subtopics that we are going to cover in this video is first the introduction of cytoplasm, then there is the explanation, the function of cytoplasm, and then there is a quiz for you guys in the end. So cytoplasm, as you can see in this picture, all the yellow jelly watery fluid all this that containing all the organelles inside this is cytoplasm cytoplasm basically consists of an aqueous ground substance It consists of an aqueous ground substance containing a variety of cell organelles as you can see, right? A variety of cell organelles. You have nucleus, nucleolus, this is the endoplasmic reticulum, ribosomes. So it contains a variety of cell organelles and other inclusions such as insoluble waste or storage product. It do contain that as well. So this is what the cytoplasm it is. And it is uh, present in both the plant cell as well as in the animal cell, right? These are present in the cytoplasm. Then, the living content of any eukaryotic cell basically is divided into nucleus and cytoplasm and these two collectively called as protoplasm. Protoplasm is a basically a term that we use for the combination of cytoplasm plus nucleus. As you can see, here is a diagram of the prokaryotic and the eukaryotic cell. Here, the protoplasm is when we are saying the cytoplasm, like this structure, this structure is the cytoplasm plus nucleus. These together, they form protoplasm. In this picture, here it is also that the pink jelly fluid is aqueous solution. And with this nucleus, when it combines, what it forms? It forms a protoplasm. Right? Then the difference between cytosol versus cytoplasm. So the soluble part of cytoplasm is basically cytosol. It forms the ground substance of the cytoplasm. Uh, Chemically, it is about 90% uh, water. It forms a solution containing all the fundamental molecules of life. In uh, the cytosol, small molecules and ion may form uh, true solutions. And some large molecules form colloidal solution. ठीक है जो लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं वो यहाँ पे कलाइडल सॉल्यूशन बना रहे होते हैं और जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो यहाँ पे ट्रू सॉल्यूशंस बना रहे होते हैं कलाइडल सॉल्यूशन मे बी अ सोल मे बी अ सोल सोल मीन नॉन विस्कस और अ जेल एंड जेल मीन विस्कस Peripheral part of the cell are often like gel. जो periphery पे हमें parts नजर आते हैं that are often like gel, right? So अगर आप यहाँ पे diagram देखो तो ये cytosol है, the soluble part of cytoplasm present inside the cell. So cytosol is a fluid present in the cell membrane, and cytoplasm is the cell component present inside the cell membrane. Cytoplasm plus nucleus form protoplasm and the rest of your organelles like endoplasmic reticulum this structure and then the nucleolus is this yellow ball structure these are looking inside the cytoplasm so this is a difference between the cytosol and the cytoplasm this is important to remember this is a lot of exams as a short question so to remember it then what are the function of cytoplasm 
अगर हम देखें तो सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन साइटोप्लाज्म का है टू एक्ट एज अ स्टोर हाउस ऑफ वेरियस केमिकल ये इसका सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है टू एक्ट एज अ स्टोर हाउस ऑफ वेरियस केमिकल्स एंड इट इज ऑल्सो अ साइट फॉर सर्टन मेटाबॉलिक प्रोसेस लाइक ग्लाइकोलिस इन लिविंग सेल जो साइटोप्लाज्म होता है वो काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनाइलिस को अपने अंदर रख रहा होता है लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया माइट्रोकॉन्ड्रिया गोल्जी एप्रेटिस न्यूक्लियस लाइजोजोम सेंट्रियोल सो मैनी राइट सो जो द फ्री फ्लोटिंग ऑर्गेनाइली होते हैं जैसे कि माइट्रोकॉन्ड्रिया दे मूव इन अबाउट इन दी साइटोप्लाज्म ड्यू टू दी साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मूवमेंट्स राइट right? और इसकी वजह से ये एक एक्टिव मास मूवमेंट भी होती है साइटोप्लाज की इसके अलावा इट एड इन द मूवमेंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल एंड द प्रोडक्ट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन विद इन द सेल इट हेल्प्स टू फिल आउट द सेल एंड कीप ऑर्गेनाइलिज इन देयर प्लेस मतलब जो ऑर्गेनाइलिज हैं वो जो फ्री फ्लोटिंग नहीं होती हैं जो एक जगह पे रह रही होती हैं वो साइटोप्लाज की वजह से रह रही होती हैं ये सेल को एक डेफिनेट शेप प्रोवाइड करता है एंड इट एड्स टू डिजोल्व द वेस्ट प्रोडक्ट मतलब कि जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं ये उनको डिजोल्व भी कर रहा होता है अगर आप यहाँ पे देखो बिटवीन द एनिमल एंड द प्लांट सेल तो दोनों में आपको लाइक ये जो येलो यहाँ पे फ्लूड एक्वेस सब्सटेंस है ये साइटोप्लाज्म है यहाँ पे ये जो ग्रीन एक्वस सब्सटेंस है ये साइटोप्लाज्म है ठीक है ये इसके अंदर जितनी भी ऑर्गेनाइलीज हैं आपको ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नजर आ रहा है देन आपको कॉल जी अपरेटस वैक्यूल माइट्रोकॉन्डिया ठीक है यहाँ पे आपको इसके प्लांट सेल में इसके ऑर्गेनाइलीज नजर आ रहे हैं क्लोरोप्लास्ट राइबोजोम्स देन न्यूक्लियस राइट सो इट इज प्रेजेंट इन बोथ द प्लांट एज वेल एज इन द एनिमल सेल ओके सो नाउ इज द क्वेस्ट टाइम न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म इज सेल वॉल प्रोटोप्लाज्म और प्लाज्मा मेम्ब्रेन एज वी हैव डिस्कस ऑलरेडी दैट न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म इज प्रोटोप्लाज्म सो द सोल्यूबल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म इज द ऑप्शन आर सेल वॉल साइटोसोल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन सोल्यूबल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म इज साइटोसोल सो दिस कंक्लूड आर टू डेज लेसन इफ यू गाइज गॉट एनी क्यूरीज आस्तम बिलो एन एल बैक टू यू एज सुन एज पॉसिबल थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग